Hola, Jauma. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Muy bien aquí en Barcelona. A tope. Eh, qué alegría saludarte. Hoy vamos a charlar un ratico con Jauma Claret, director de Ella y Yo, uno de los cortos más bonitos que tenemos en la selección de, de cortos de este año y de los primeros que... Que, que entró en el, en el corte que hicimos y que nos, nos maravilló a todo el equipo. Así que ganas de charlar un ratito con, con su director. Y, y yo creo que empecemos por el principio, Jaume, si te parece, el principio del corto y el principio del proceso que, que, que me gusta mucho que sea un espacio en concreto. Es como empieza y es lo que de repente ya le hace al espectador decir ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué azul! ¡Qué, qué luminosidad! Qué, ¿Qué es esto? ¡Qué belleza es esta! Cuéntanos un poco... ¿Qué es ese espacio y cómo, cómo fue el origen y la semilla, si no me equivoco, del proyecto? Sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que, creo que voy a partir un poco más general. O sea, creo que todo mi cine parte de los espacios. Algo yo creo porque también tengo familia de arquitectos, entonces, de alguna forma, toda mi vida me, me ha ido entrando esa, esa formación. Pero justamente ese espacio es el, era la, el taller de... Eh, de una parte de la casa de mi abuela y de mis abuelos. Y entonces un poco lo que pasó es que eh, mi abuelo se murió ahí hace unos años y cuando se murió ese taller eh, y esa casa se perdía porque estaban de alquiler y, 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 y le subían el precio y entonces no, no se podía pagar. ¿no? Entonces quedaban como dos, tres meses para dejar abandonar la casa. Entonces fue como esa urgencia un poco de coger una cámara... Eh, coger, que aparte fue una cámara 16, ¿no? pero coger una cámara de la escuela, eh, unos cuantos amigos, y plantear rap, realmente en, en bastante rapidez un guión y, y, y un plan de rodaje, e ir a filmar a, a, a ese lugar que, que de alguna forma queríamos o quería que a través del cine el acto de filmar fuera un acto de resistencia para mantener en un espacio. ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, no tenemos el espacio, o sea, ya no, ya no tenemos la casa, y el hecho, creo, de tener esta pequeña pieza, hay algo que te mantiene a un, un poco conectado de forma muy material y muy física, ¿no? Porque la ves claramente. Entonces, ese fue un poco el origen de, de, del proyecto. Eh, y a partir de aquí sí que evidentemente planteé un proyecto donde de los dos espacios, o sea, había un, un juego también, ¿no? En esa, en, en esa relación entre madre e hija, o sea, esa, esa doble, doble distancia, esos dos espacios que eh, entrase también en juego ¿no? y, y hubiera un diálogo, por ejemplo, también con los propios cuadros. ¿no? Hay, hay un momento en la película que es cuando aparecen las ventanas eh, eh, de noche en la transición de color, eh, esas ventanas de alguna forma remiten a los cuadros, ¿no? eh, de, de, de un poco incluso de ellas dos, o sea, es como una mezcla entre, entre las pinturas de ellas dos. Es como el espacio, como juego y como... Como, como, como elemento narrativo, ¿no? Importantísimo. Y después como acto de resistencia, que es una de las cuales, por las cuales yo creo que hacemos cine, ¿no? Para, para trascender también incluso a veces cosas de los motivos visuales e ir más como alguna esencia eh, de nuestra vida. Trascender, trascender, efectivamente, y registrar, lo que decías, me gusta mucho el espacio, y registrar el tiempo, eh, o el espacio en un, en un tiempo en el que, ¿no? Qué bonitos son... Qué tristes y qué bonitos son los atardeceres y estas cosas que se, que se acaban siempre. Pero justo tocando en lo que, en lo que estabas comentando, en, más en la temática, ¿no? en el diálogo, eh, la película es una película sobre incomunicación o comunicación eh, y de hecho eh, va muy bien con este strand que te comentaba antes que tenemos este año, que es desde relaciones a distancia, relaciones epistolares entre mujeres, entonces la película va, va genial ahí. Eh, y sobre todo me, me gusta mucho y, y, y no sé cómo porque en muchos casos son relaciones directas de cartas entre Carla Simón o Dominga Sotomayor o Meriche y Colel y, y Lucía Basayo eh, y en este caso hay un observador un intermediario ¿no? eh, que registra esta, 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 esta falta de comunicación esta incomunicación, esta, esta persecución entre dos mujeres eh, a distancia eh, no sé si me pudieras comentar digamos eh, este elementito del observador que es al final de, el, el tuyo como director. Sí, um, creo que de alguna forma empiezo los proyectos siempre con muchos elementos. ¿no? Uno de los elementos era el espacio, el otro elemento, en ese caso, que, que me surgió por azar, justamente fueron unas cartas que, 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 
mi tía eh, cuando vivió ya en Grecia, o sea, ahí como toda la película tiene todo ese punto eh, que si vas, 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 vas agujereando, te, hay mucha cosa muy relacionada con la vida ¿no? y con la familia nuestra. Entonces sí que eh, unas cartas de, 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 de mi tía cuando vivía en Grecia que le enviaba a, a mi abuela, ¿no? Aunque la película no sea la, la historia de mi tía y mi abuela para nada, o sea, no, no tenían esa relación que se puede ver en la película de un cierto distanciamiento, eh, sí que uh, las cartas ayudaron a, a, a también a, a, a pensar esos personajes y, a, y a, sobre todo a visualizar um, un poco más mi abuela, porque mi abuela desde que nací casi tenía Alzheimer, entonces como que, que, que no la, de alguna forma no la conocí. Y sí que puedo decir que el personaje de la madre sí que está muy evocado y muy inspirado por la figura de mi abuela, no tanto el de la hija. Y entonces un poco a raíz de esas cartas que, que de repente eh, se aparecieron en mi vida, eh, también a la vez yo estaba en Donosti viviendo, estudiando y eh, me acuerdo mucho de mi madre llamarme constantemente eh, y escribirme whatsapps en plan cuando me llamas todo, ¿no? Y yo no hacía ni caso porque realmente estaba disfrutando con los amigos de la Lías que era GTA Cinescola y todos juntos en Donosti y era lo, lo último que pensaba. Entonces un poco eh, a raíz de ese de esa, de esa intento de la madre hacia, hacia el hijo de conectarse, fue guau, wow, pues ahí tengo un eje como para, para, para narrar otra, esa otra historia ¿no? y, de, y de alguna forma eh, narrar el, 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 sí, la, la, la incomunicación entre una madre y una hija. ¿no? Y sobre todo más la incomunicación total y también el intento, me gusta el intento de la madre de, 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 de no resistir y después el regalo que no vamos a decir, pero el regalo que le hace la, la hija. Es, es realmente bonito y especial la forma de construir esta relación. Eh, además es una relación que hemos visto que probablemente resonará en mucha gente que nos está viendo con madres en, en otros países. Eh, eh, pienso en, tuvimos la suerte hace un par de años de tener a Celia Rico y su viaje al cuarto de una madre, pienso en muchos casos que han salido de esta fantástica jornada contemporánea catalana, pero si algo nos gusta de ella y yo es, es, es esa conversación, o sea, esa ausencia de conversación que es conversación. Me gusta mucho, creo que era en Dica Rey en, en, en una de las críticas que, que hacía de tu corto en, en, en San Sebastián el año pasado, hablaba de esta relación, ¿no? de hay una ausencia de palabras que es comunicación y que es diálogo y que se construye con silencio, se construye plano contra plano, se construye con los espacios y es realmente bello. No sé si nos podrías contar algo más de, de esta construcción de un diálogo sin palabras. Sí, mira, yo creo que como en cierta medida yo creo que nace esa, ese diálogo sin palabras o esa, eh, sí, esa relación de los espacios y de los planos justamente por unas limitaciones propias. ¿no? O sea, yo creo que, 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 que soy un cineasta en el que hay un, tengo que hacer un trabajo bastante mayor para poder escribir bien diálogos, ¿no? Entonces, eh, a raíz de eso, es no, 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 coger las, 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 las no virtudes, cogerlas como, como, como algo bueno, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, fue como pensar un montaje en el que el corte, justamente, fuera ese espacio en el que entre ellas dos no se pueden comunicar, ¿no? Entonces, de repente, la película, toda la primera parte es muy erática, ¿no? Tiene esos cortes muy secos, muy, muy, esa, esa estructura, esos dos espacios muy secos y muy, muy, muy marcados. Y en cambio hay un momento en que cuando la película coge que la relación esa se empieza o, o, o va hacia eh, el reencuentro entre ellas dos de, a través de la, de, de la radio, eh, la película se vuelve líquida. ¿no? Y ahí se vuelve, la, las, son, todas las transiciones son líquidas y, y los montajes. Y eso me acuerdo que fue una intuición un poco en rodaje, pero tampoco, yo creo que el corte seco y esa sensación de incomunicación entre ellas dos, la refuerza el hecho de que estuviéramos filmando en 16 milímetros, ¿no? Porque el 16 milímetros, claro, teníamos muy poco material, poco dinero y por lo tanto teníamos que pensar mucho a las tomas. Eso eh, nos permitió, yo creo que hace un poco erática la película, pero a la vez de esa precisión y de ese, de ese control nacen momentos realmente reveladores del azar, como el momento en que el niño dice ah, en mi en silencio haré suro ¿no? en mi silencio haré, haré ruido. Entonces, ese momento, claro, de repente aparece por ahí, ¿no? Y es, y es tal vez una, una gran línea de diálogo, ¿no? Pero, pero, pero fue como no, no impuesta por nosotros. Y, 
Sí, y eso, yo creo que, 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 que también es un poco a través de las, la, las limitaciones y después también el trabajo sonoro, por ejemplo, con Uriol Campi, fue bastante importante para darnos cuenta de esa rigidez al inicio, de esa incomunicación y de esa eh, fluidez al final y esa comunicación ¿no? a través del sonido también. Eh, totalmente, hablabas del trabajo sonoro y quizá tocando en la experiencia, eh, eh, son como dos preguntas en una, en torno a la experiencia de asistir como alumno a, a Elías Querejeta, que es un proceso muy exciting, digamos, eh, a, la, a la inglesa, que venimos viendo desde fuera, ¿no? en la gestación de este proyecto y, y ver cómo van saliendo los alumnos y qué tipo de trabajos salen. Eh, y en concreto trabajas con, con una persona, en, eh, hablamos del sonido, pero yendo a, a, a la luz y al color, con Marina Palacio, que tuvimos la suerte de tener su corto hace un par de meses también, y que se lo pregunté a ella y me respondió de una manera muy simple, pero me, pare, me sigue pareciendo fascinante la manera de registrar el color y la luminosidad y esos azules y esos colores en, en este caso en 16 milímetros, eh, pero si me pudieras hablar, son dos preguntas en una, sobre la experiencia en la Elías Querejeta y sobre trabajar con Marina. Realmente la, la, la Cinescola yo creo que es lo mejor que nos ha pasado en las vidas, ¿no? o sea, a nosotros, a, la, a los de la primera, primera generación y fue una experiencia súper rica y un proyecto importantísimo, más allá de, de nuestra generación, todas las generaciones o el grupo que se está formando ahí en San Sebastián. Um, pero bueno, yo voy a hablar de mi experiencia propia, así que en la, en la primera generación, claro, abres la escuela, ¿no? Entonces en ese punto hay un encuentro con mucha gente que nos, de, nos dimos cuenta que necesitábamos, necesitaba, necesitábamos de una escuela así um, y, y de repente nos encontramos todos con las ganas de formar un grupo, ¿no? Y de repente, pues claro, íbamos íbamos a, a, a tomar un café o, 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 a la, o dentro de la escuela o, o de fiesta, 30 personas juntas, ¿no? Entonces, de repente, que la escuela era de 45 personas, de repente ahí se genera un grupo muy fuerte humano, ¿no? Creo que ese grupo humano, eh, si se mezcla con, con unas tutorías y unas clases o unos seminarios con cineastas como Matías Piñeiro, claro, de repente surgen cosas muy fuertes a nivel eh, de conexiones, ¿no? Entonces es, es un cultivo constante de eh, inputs y de ideas y de, y, de, y de estar constantemente hablando de cine. Entonces a partir de ahí, claro, lo que hacíamos bastante nosotros era compartir también, eh, sobre todo los de la... No, no todos, todos la escuela, compartimos nuestros proyectos, ¿no? Y me acuerdo de algunas sesiones de ver todos los proyectos de los otros y comentarlos y todo. Y o sea, a raíz yo creo de esos encuentros y de ver también la, 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 la magnífica sensibilidad de Marina, um, fue como... Uh, sí, o sea, el, el, de repente el paso de, 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 de filmar con ella, ¿no? Um, ella nunca había filmado en 16, entonces uh, la peli, de alguna forma la dirección de fotografía está co-dirigida, que es Marina y Barnat Bonaventura, que a Barnat sí que es mucho más técnico y, y, y tiene ese aspecto que controla mucho más el 16, ¿no? Y en Marina, en cambio, tiene esa, esa forma preciosa de encuadrar, de, 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 de encontrar... Sí que ahí nos encontrábamos bastante cómodos los dos porque trabajamos siempre con luz natural, ¿no? Entonces también esa cosa de, 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 de utilizar los menos recursos posibles. Y después, por ejemplo, rodando no utilizamos monitor, era simplemente viendo por el visor, ¿no? Y eso creo que fue clave, el hecho de, de que Marina mirase por el visor, después me dijera, ya me ven a ver eso, y es, venía yo y miraba por el visor o al revés, ¿no? Creo que, que, que eso fue clave y, y de repente yo me acuerdo mucho el momento en que recibí el material del revelado y tal cual la imagen que recibimos era la que nosotros habíamos visto por el visor, ¿no? Y eso en digital pasa menos, creo. Qué fuerte. Um... Y le, y le da también, obviamente, el trabajo con, con, con 16 milímetros, le da plasticidad, le da textura y le da, le da esa cosa pictórica que creo que, obviamente, en, en el corto está muy presente. Creo que en tu familia también está muy presente. Es un corto en el que se mezcla familia, cine, se mezcla todo eh, y, y que cuesta, quizá, más ver a día de hoy esa relación entre, entre cine eh, y artes plásticas o, o pintura. Pero no sé si me podrías hablar un poco más de, de esta relación que tienes eh, entre ambas artes. Sí, um, claro, sí que yo no, vengo de una familia de pintores todos, ¿no? bueno, todos no, pero sí que mi abuelo y mi abuela eran pintores, eh, mi abuela es la que sale los cuadros en la película, y después mi tía también era pintora, entonces, es pintora, entonces eh, 
sí que de alguna forma desde muy pequeño he ido aprendiendo de ellos, ¿no? Un poco, y, y viendo, sobre todo viendo, mirando, mirando, mirando. Y recuerdo ver muchas veces en el estudio de mi abuelo ir y ver los cuadros. Pero es verdad, por ejemplo, que, el, que las obras de mi tía y de mi abuela, yo cuando era pequeño no las tenía tanto en, um, cerca, sino que el pintor de la familia era mi abuelo, ¿no? Y de, y de repente sí que um, creciendo me di cuenta realmente de la obra de ellas dos, que es, que es increíble y del mismo nivel, ¿no? Pero bueno, sí que eran esos tiempos en el que, bueno, que, que, que hay esas diferencias, ¿no? Y, y entonces eh, me he ido a ver. Uh... Um, sí, ya, sí, sí no, es. vale. Entonces, um, claro, la pintura, ¿no? Hay algo que, 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 que ha sido impermeable toda mi vida, o sea, que está conmigo toda la vida y que la he ido viendo. Entonces, era como bastante natural. Um, casi que de alguna forma mi, mi, mi primer cortometraje un poco más grande, un poco más ya con una estructura que tuviera um, ese, ese acercamiento y ahí cuando me acerqué me planteé mucho la pregunta de cómo filmar la pintura ¿no? y, y ahí aparece un libro para mí clave que es el de André Bazán, ¿no? el de, que es el cine, que hay una parte que, que dice cómo filmar pintura, no, no me acuerdo si dice cómo filmar pintura o, o la pintura sin sencillamente, y habla mucho de el romper el marco, ¿no? el marco de la pintura. Claro, de repente cuando tú vas a una exposición tienes la pintura enmarcada, no, normalmente, después en el arte contemporáneo ya no tanto. Pero, pero claro, ¿cómo filmar eso? ¿no? Entonces, eh, André Bazán lo que propone es entrar dentro y, y quitar el marco. ¿no? Y a partir un poco de esa idea fue como clave para construir cómo filmar esas pinturas. Y después sí que queríamos como filmar de forma diferente la pintura de mi abuela y la pintura de mi tía, ¿no? Porque son obras muy diferentes y también para resaltar esa sensación de dos personas que se comunican a través de la pintura, pero son diferentes, ¿no? Y, y por ejemplo, mi abuela nos transmitía esa quietud, ese, ese detalle, ¿no? Esa, 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 esas figuras que recuerdan en cierta medida pues, a, a, a Dalí o a, o a diferentes otros artistas. Y después eh, mi, mi, mi tía, que de alguna forma su pintura es mucho más grande, es mucho más expansivo, entonces ahí tenía que ser cámara al hombro, ¿no? Y, y bueno, y justo como anécdota, esa cámara al hombro, eh, del, cuando filmamos la pintura de mi tía, la, la filmó el sonidista, ¿no? Es un poco también creo que, porque, porque, porque resistía más a esa cámara, entonces, yo, y, y hacer sentadillas grabando, entonces yo creo que, que, que es una buena, un buen ejemplo para mostrar también cómo filmamos o cómo, cómo se, a veces se rompen esas jerarquías un poco establecidas. Y, y lo celebramos, Jaume, porque, porque escasean esos pintores que digamos que de manera compleja, porque es una relación muy compleja, cómo filmar un cuadro, cómo filmar una pintura, eh, cómo meter la cámara en un museo, cómo meter la cámara en un estudio, eh, lo hacen. Has hablado de Basen, hablamos, no sé si mentara al, al, al grande, son palabras mayores, Víctor Erice, pero, pero realmente lo, 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 lo celebramos. Y, y nos tiraríamos el día entero, Jaume, hablando, pero... Pero si te parece, eh, vamos a dejarlo ahí, que hemos tocado un poco en temáticas, eh, eh, colores, aspectos luminosos, plásticos de la peli, eh, que es una peli realmente eh, apabullante, apasionante, melancólica, que espero que la gente, tanto en, tanto en las proyecciones presenciales como en online, lo disfruten mucho, porque yo creo que tanto con gente como en la solitud de casa, eh, es una película para ser bien, bien saboreada y con, como una melancolía medio portuguesa, más ibérica, tirando a... a a Portugal que, que a otras partes de nuestra cultura pero, pero bueno, Jauma gracias, que me lío eh, muchas gracias por, por guardar un poquito de tiempo con nosotros muchas gracias a vosotros eh, que vaya todo bien esperamos, esperamos verte pronto eh, en persona en Escocia, poder llevarte pero mientras tanto suerte con todos los proyectos muchas gracias, qué bien, bueno, nos vemos en Barcelona 